ഈശ്വരൻ സാക്ഷി ഞാനൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണേ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല എന്നാ ഞാനൊട്ട് തോറ്റു തരുന്നു ഒന്നിലും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ ആരേലും ഒരാൾ മതി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ മതി നിനക്ക് മാനാഭിമാനം ഇല്ലാച്ച എന്താ ചെയ്യ എത്ര കാലായി ഞാൻ നാട്ടി വെച്ചു ഇവിടെ പോയി നാല് കാലും ഒരു വാലും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അടുക്കള വിട്ട തട്ടുമറും തട്ടുമറ വിട്ട അടുക്കള എന്നെ കൊല്ലാനും തിന്നാനോ ഒന്നല്ല ഇവിടെ വിട്ടു പോണം അത്ര നേരങ്ങനെ വിളിച്ചാമ്പ തുടങ്ങും ഒരു പെരിച്ചാഴി നീയും പിടിച്ചു കിട്ടിയെന്നായപ്പോ വിളിച്ചില്ലേ അമ്മ എന്നേലും എന്റെ കിട്ടും അതിന് പെരിച്ചാഴി കൂടെ വിചാരിക്കണം വലിയൊരു അധ്വാനം കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ദാഹം മാറട്ടെ വേണമെങ്കിലേ കൊറച്ച് തലേ കൂടെ ഒഴിച്ചോളൂ തണുക്കട്ടെ ഒന്ന് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇത്രയും വലിയ തമാശ വേണ്ട കേട്ടോ ഭാവിയിൽ അത് ദോഷം ചെയ്യും പെണ്ണാണേ ചിരിക്കാൻ ഞാനിപ്പൊ തമാശയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരെ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ തമാശ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരവ് വെക്കാം ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചിരിച്ചു പോയില്ലേ കുട്ടിശങ്കർ എത്തിയോ അച്ചാറാ നിർത്തിയിരുന്ന മാങ്ങയ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു അല്ലേ കാശും കണക്കും കാശും കണക്കും ഒക്കെ പിന്നെ നോക്കാം ആദ്യം കുട്ടിശങ്കരം ഒന്ന് കാണട്ടെ നോട്ടപ്പശ കൊല്ലം പറ്റിട്ടുണ്ടോ അറിയണമല്ലോ കുട്ടിശങ്കറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ടപ്പശ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ കൃഷ്ണ തോന്നുമല്ലോ മുമ്പ് പറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടിശങ്കര എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖ കേമായോ ഏ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ആനയ്ക്ക് സുഖ ചികിത്സ തുടങ്ങാന്ന് പറയായിരുന്നു കുട്ടിയായിര് ആയിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ സുഖ ചികിത്സ കുട്ടിയാർക്കാവരുത് ആനയ്ക്ക് തന്നെ ആവണം കുട്ടിശങ്കര പാപ്പനാണെന്നുള്ള വിചാരം ഗോവിന്ദനില്ലേലും ആനയാണെന്നുള്ള വിചാരം നിനക്കുണ്ടാവണം കേട്ടോ നീ ആ കാശും കണക്കൊക്കെ എടുത്ത് വന്നോളൂ കൊല്ലങ്കോട് ഉത്സവത്തിന്റെ ആന വക കണക്ക് കോലക്കേട് ഉത്സവത്തിന്റെ ആ വക കണക്ക് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പ ഉറുപ്പ് എങ്ങും തൊടാണ്ട് നിൽക്കണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദ അത് വഴിച്ചിലവരണ്ടല്ലോ കൊല്ലം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വഴിയല്ലേ ഉള്ളൂ പല വഴിക്കായിട്ട് പല തവണ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഏതാ വഴിച്ചിലത് പാഴ്വഴിച്ചിലവ് അങ്ങനെ ആ നൂറ്റമ്പ ഉറുപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ അതായിരിക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോറിക്ഷ ഒരു കണ്ണാടിയിലെ കുട്ടിശങ്കരനോട്ടം പിടുത്തം അഞ്ഞൂറായനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നൂറ്റമ്പതില് ഒതുക്കി അപ്പോ ആ നൂറ്റമ്പത് ഗോവിന്ദന്റെ കണക്കില് ഗോവിന്ദൻ ഒരു വഴിക്ക് പോയി വരണതല്ലേ അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്കിൽ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ അത് ശാസ്ത്രം അതല്ല ശാസ്ത്രം കൊല്ലാനായാലും പോറ്റാനായാലും ഒരു കണക്കുണ്ടാവണം വിത്തിന് കണക്കുണ്ടായാലും വിളവിന് കണക്കുണ്ടാവും അത് ശാസ്ത്രം അത് തന്നെയാ ശാസ്ത്രം ഇതിനിപ്പോ എന്താ പേര് ഞാനും സാമ്പാർ സാമ്പാർ കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ വെട്ടി നുറുക്കിയിട്ട സാമ്പാറാവോ ആവോ ഒക്കെ വേണം ഒരു കണക്ക് ഇത്ര ആൾക്ക് ഇത്ര വെള്ളത്തിൽ ഇത്ര കായികർക്ക് ഇത്ര മസാല കൂട്ട് അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണമെങ്കിലേ ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിന്നാനുള്ളതാണെന്നുള്ള വിചാരം കൂടെ ആദ്യം മനസ്സിൽ വേണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞറിയോ അല്ലല്ലോ എവിടെ കായം കായോ ഓ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഉപ്പ് വെക്കേണ്ട അടുത്ത് ഒലക്കെ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്തൊരു ആരായാലും ശരി എന്നെ തള്ളേന്ന് വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വേണ്ട മോളേന്ന് വിളിക്കാം എന്താ പോരെ തുടങ്ങിയ രണ്ടാളും സാമ്പാറിലെ ഒരു അല്പം മസാല കൂടി അപ്പൊ ഞാനും ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി അപ്പൊ സാമ്പാറിൽ ഒരു അല്പം മസാല അങ്ങോട്ട് കൂടി അപ്പൊ ഞാനും ഒരു അല്പം ചെന്ന എടുക്ക് കൃഷ്ണ എനിക്ക് ആ കുന്തം കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടാ മതി അപ്പൊ ചെവിട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിരി ഹലോ ആണല്ലോ ഈശ്വരമംഗലം തന്നെ ഞാനുമയ്ക്കൊന്ന് കൊടുക്കാനോ കൊടുക്കാലോ അടിയോ ഇടിയോ എന്താ വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം ഏ ഓ ഫോണോ കൊടുക്കട്ടോ തളേ രണ്ട് മക്കള് പേർഷ്യലുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടത്തെ ഉപ്പും വിളിയും തെറ്റിക്കാൻ മുടങ്ങാണ്ട് കെട്ടിയെടുത്തോളൂ 
പുല്ലും വൈക്കോലും ഒന്നും അങ്ങാടി തീറ്റ തന്നെ വേണല്ലേ നിർത്തണുണ്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ണിക്കണ്ട പൊടിയൊക്കെ കലക്കി തരല് ഒന്നിങ്ങട് വരിക ഞാൻ ആ കഥകളി ഒന്ന് കാണാനാ എന്താ കഥ നരകാസുരബോ കീച വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ ഓയൂർ കൊച്ചുകോവിന്ദൻ പിള്ളയും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണനായിരുന്നു അല്ലേ എന്തിനാ കുട്ടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാ ഓ എന്തിനാ പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നാ ചോദിച്ചത് പൈസ എന്തിനാത് ആനവാലിന് ഓ ആനവാല് കള്ളക്കടത്താണല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ ആനവാലുകൊണ്ട് മോതിരം കെട്ടിത്തരാന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പ്യ ഉള്ളൂ ഇത്ര ആ അത് ഏതായാലും നന്നായി ഇനി പഠിക്കണ്ടല്ലോ ആനവാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്താം തരം കുശാലായി ഇത്രയും നിറച്ച് ആനവാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇക്കണ്ട ആനയൊക്കെ പത്താം തരം പാസ്സായി നിൽക്കുന്നത് പാപ്പാമാര് വേറെയും പൊയ്ക്കോണ അവിടുന്ന് ഇനി മേലെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടു വരുത് ഒരു സാധു ജന്തുവിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വാല് അതിലൊരു നാല് രോഗം അതുപോലും വെറുതെ വിടില്ലല്ലോ ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ ആനവാൾ ഒന്നും പറച്ചു വിടില്ല ഇതിപ്പോ ആരോടാ ചോദിക്കാ ആനയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ വാല് പറയിലായതുകൊണ്ട് അത് അറിയണ്ടാവില്ല പാവം കോലോത്ത ആനക്ക് മാത്രം വാല് തലയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ ദൈവന്തപുരാനി അത് ഇരുന്നിട്ട് തിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ മതിയേ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്തിന് കണക്ക് എഴുതി വെക്കണ ആളല്ലേ ചെന്ന് ആനയുടെ വാലെടുത്ത് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോമം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെക്ക് പിന്നെ രോമം എഴുതുമ്പോ രേമം ആയി പോകരുത് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാത്രി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താലോ കൃഷ്ണൻ ഉറക്കവും കിട്ടും ഗോവിന്ദന് പേരുദോഷം മാറി കിട്ടും അത് മാറണമെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് എടുക്കണം കാറ്റ് പോയാൽ അന്നൊരു ദിവസം എല്ലാരും പറയും അയ്യോ ഭാവന്ന് നല്ലത് പറയും ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ അതും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാ പ്രാണികളുടെ പ്രാക്കുണ്ടാവുകയോ ഇയാൾ ഈ കോലോത്ത് തന്നെ നിന്ന് പോയി നന്നായി വല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാപ്പാമാർ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു ഇത് കുട്ടിക്കളിയല്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വൈദ്യര് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഞങ്ങളെ കുടിക്കാ പറയാനെളുപ്പ നീ ആണെങ്കിൽ കുടിച്ചിറക്കോ ഈ കൈപ്പ് തലകർക്കം വിശപ്പില്ലായ്മ നടുവേദന ഇതൊക്കെ ആർക്കാ എനിക്ക ഇനിയിപ്പൊ കഷായം കുടിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടിനാണെങ്കിൽ നല്ല അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം പോലും കുടിക്കാ ശർക്കര ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നാവിൽ വെച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും ആയി കിടപ്പിലായാലേ പോണതാർക്കെന്നെ പോവാറായില്ലേ കൃഷ്ണ വെയിലാറി തുടങ്ങി ഒന്ന് ചെന്ന് എടുക്കതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മസ്കറ്റിലെ മോനായിരിക്കും കുറെ മക്കളോടെ വേണമായിരുന്നു ചൈനയിലേക്കും ഉഗാണ്ടിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിലേക്കും കയറ്റി അയക്കാലോ ഹലോ ആ സുധികുഞ്ഞാണോ ഹലോ അമ്മയുടെ മോൻ വിളിച്ച വിളി കേൾക്കാവുന്നിടത്തുണ്ടായിട്ട് ഒരു ഫോണ് പോലും തിരക്കോട് തിരക്ക് അല്ലേ സുധി അത് പിന്നെ അമ്മയുടെ പരാതി തീർക്കാൻ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുക വെക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്തേ ഉം ഇത് കഴിഞ്ഞു കൊല്ലം പറഞ്ഞു നീയെ എന്നിട്ട് ജയശ്രീ മക്കളെയും കൊണ്ട് തായ്ലൻഡിൽ പോയി സുഖവാസത്തിന് ഇത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്കങ്ങനെ <laughs> ഒരുങ്ങട്ടെ <laughs> 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 ആ കൊട്ടാരം പോലത്തെ കോയിലൊത്ത് ഇങ്ങളും ഒരു അമ്മി നാല് പൈക്കളും അപ്പൊ കുട്ടിശങ്കരം ഇങ്ങള് മറന്നു കുട്ടിശങ്കരം മാത്രല്ല പാപ്പാൻ ഗോകുന്നുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് കൃഷ്ണൻ തല മറന്ന് എണ്ണ നീക്കണു അല്ല പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആനേന്റെ കൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാപ്പാനും ഉണ്ടാവും ഏ അതൊക്കെ കോലോത്ത കാര്യം തമ്പ്രാക്കന്മാര് ആന പാപ്പാൻ അതിനിടക്ക് മുടിയൂട്ട് കാര്യം എന്ത് കാര്യം പാപ്പ നിന്നിട്ട് പനി നോക്ക് അതെങ്ങനെ ആ പണി പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ മാൻക ഓ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഈ പാക്കറ്റിൽ നൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അത് വേണം എട്ടൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഓണത്തിനെ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് പിന്നെ വരും 
ഒരാള് വരുമ്പോ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല അന്നും അഹമ്മദാബാദിലെ വലിയ ഓർമ്മ തമ്പുരാ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ മായിന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാ വലിയ ഓർമ്മ അന്ന് വന്നില്ല പിന്നെ വന്നു പോയി അച്ഛൻ വന്നതിന്റെയും പോയതിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓയക്കാരല്ലേ കളിക്കൂട്ടുകാര് വരുന്നുണ്ടോ അമ്മൂപ്പര് വന്നു പോയിക്കോട്ടെ സ്വന്തം നാടും വീടുമൊക്കെ അല്ലേ വരണ്ടാറണോ എല്ലാരും ഒന്ന് എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം കോലോത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ അതെ 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 ഇനി വല്യച്ഛൻ വന്നാൽ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങണ്ട ഒരിക്കൽ വഷളാക്കിയത് രണ്ടാളും കൂടെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പണിയായി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാന്ന് അത് ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ചാവാൻ പോണ നേരത്ത് പാപ്പാൻ ഗോവിന്ദന്റെ കളി എന്നോട് വേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാരും കൂടി എത്തിയാ നല്ല രസമായിരിക്കല്ലേ കൃഷ്ണ രസമൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ കുട്ടികൾ പറയാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വാനരപ്പട ഉള്ള ചെടിയും പൂവൊക്കെ നാശാക്കി മീനേം പിടിച്ച് കുളവും കലക്കി പിന്നെ ഒരു ചെമ്പോത്തു വണ്ണാനും കൂടെ ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല നമുക്ക് മിണ്ടി പറയാൻ ആ മിണ്ടാ പ്രാണികളല്ലേ ഉള്ളൂ സുധി എന്നെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വരണ്ടെന്ന് അതേതായാലും നന്നായി ഇന്ന് കണ്ടവരെ നാളെ കാണില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മൂപ്പർക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നല്ലോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാരും ഒന്ന് ഒത്തുകൂടണെന്ന് നേരാ ഏട്ടൻ മരിച്ച പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നിന്നു സുധിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചുല്ലോ ശേഖരം ചെറിച്ചെപ്പോഴെത്തിയാ വന്നു എന്നെ കാണട്ടെ നമ്മളിനി അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും കിട്ടില്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഉത്സവാകാൻ പോവല്ലേ കത്തിച്ചതാ കണ്ണുപൊട്ടമാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ടിരുന്ന കാര്യം ഒന്നിൽ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കുക ഇതൊന്നും അല്ലെ പണി നിർത്തി പോവ തൊട്ട ഷോക്കടിക്കുന്ന ബില്ലാണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് മക്കണെന്ന് കളിച്ചാ മതി ബില്ല് കോലോത്തുന്ന മണ്ണിശ്ശേരിയിലെ നാളികേരത്തിന്റെ കണക്കാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നാല് ദിവസം വൈകി പാലക്കാട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ നാളികേരത്തിന് തീരെ വിലയില്ലേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ള കൂട്ടർ തന്നെ വില കുറവാപ്പോ മണ്ണിശ്ശേരി നാളികേരം വിറ്റ വക എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആ കാശ് ഞാനൊന്നും മറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഏറെ ഒരു പത്ത് ദിവസം മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ നീണ്ടു പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞും കേട്ടൂല്ല ചെറിയച്ഛന് അവിടെ ചില അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം നടത്താനുള്ളതല്ലേ കാശ് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് കണക്ക് കണക്കായിരിക്കണം മണ്ണിശ്ശേരി നാളികേരം വിറ്റ വക പണം ശേഖരൻ ചെറിയച്ഛൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു കുറക്കാലായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് കൂക്കൂ നീ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ പാട്ടൊന്ന് നീ കേൾക്കണില്ലേ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയാ ഇന്ന് പഴക്കാം പിന്നെ അത് തന്നെ എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പഴയ ആളുകളല്ലേ ഏ കൃഷ്ണ ഞാൻ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് മനുഷ്യജീവികൾക്ക് എന്തിനാത്ര വലിയൊരു വീട് പുറത്തെ ആ കളപ്പുര ഒന്ന് അടിച്ചു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്നാ നിനക്ക് കുറെ അധ്വാനവും കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്റെ അധ്വാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആനയെ തൊഴുത്തി കിട്ടണം മുടി അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് നരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടോ നിന്റെ മുടിക്ക് നരച്ചല്ലേ ആളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ബോംബിട്ടൊന്നും പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പേടിപ്പിക്കട്ടെ നോക്ക് അമ്മയുടെ എല്ലാ മക്കളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തിനും കാലത്തിനും നടത്തിയിട്ട് നിന്റെ കാര്യത്തില് അമ്മ എന്റെ അമാന്തം കാണിച്ചു എന്ന് നാളെ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ വാക്കുണ്ടാവോ കൃഷ്ണ ഈ നരേമ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിതാ ഇത് പെണ്ണുകെട്ടിലെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബാകുക ഒരു പെണ്ണും രണ്ടു കുട്ടികളും ആവുമ്പോ ഒരു വീട് വെച്ച് വന്നിട്ട് ഈ അമ്മ എന്നെ പറയും എന്റെ കുട്ടി ഇവിടെ നിറങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് അത് നടക്കില്ല എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല ഈ കാൽച്ചോട്ടിൽ നീ കൃഷ്ണൻ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല അതൊക്കെ നിന്റെ ന്യായം എനിക്ക് അങ്ങനെ കരുതി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ മതി മതി അവരൊക്കെ വരികയല്ലേ വീട് മൊത്തം മാറാലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കണം കുറെ ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ നന്നാക്കാനുണ്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഓട് കുറെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം മേലത്തെ മൂന്ന് കുളിമുറി നന്നാക്കാനുണ്ട് പണിയുണ്ടേ കൃഷ്ണ വിളിച്ചോ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ നിന്നെയല്ല സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണയാണോ പെണ്ണുകെട്ടനാണോ മ
അത്രയും വലിയൊരു ആന അവരുണ്ടായിട്ട് അതാ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു പികിരി പശു ഈശ്വര മംഗലത്തെ പശു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്ര അഹങ്കാരം വേണ്ട കേട്ടോ പശുവാ പശു രണ്ടു കാലിൽ അല്ല നാല് കാലി പശു അല്ല ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദനാ നാല് കാലില് അതിന് കുറച്ച് കാശിന്റെ ചെലവുണ്ട് അല്ലാതെ ടോർച്ചും വഴിയായിട്ട് മണങ്ങുന്നു നടന്ന ഈ സുഖം ഒന്നും കിട്ടൂല അല്ല ടോർച്ചും വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷ്ണന് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതാ ഈ നേരം കണ്ട നേരത്തെ എന്നെ സൂപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട അത്താഴ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചതാ എവിടുന്ന് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ടീ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കള്ളും ചാരൊക്കെ വലിച്ചേറ്റി വന്നിരിക്ക ഗോവില ശുദ്ധാക്കാൻ ഇയാളെന്ത് ഈ ടോർച്ചും വഴിയൊക്കെ ഇട്ട് രാത്രിയിൽ നേരത്തിനും കാലത്തിനും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഗോവിന്ദ കുട്ടിശങ്കര വരന്റെ കീടം നീ ഇത്ര വൃത്തിമനേക്കാളെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ കാലിന്റെ ചോട്ടിലെങ്ങാനും വന്ന് കിടന്ന ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പാവം മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിരിക്ക നല്ലോണം കഴിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നോളൂ എന്നിട്ടേ വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അയാള് പറഞ്ഞ കേട്ട് വെള്ള തന്നെ ചെയ്താണല്ല ഇങ്ങനെ ചെവിട്ടിൽ തോറ്റിട്ട് കിട്ടി കിട്ടി വൃത്തിയായിരിക്കും ഞാൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായി ആനയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി പിണ്ടം ഉണ്ടായി വെറും പിണ്ടം മാത്രം അയാളെ വേറെ വരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറയണ പറയില്ലേ ഓട് മാറ്റി മേയണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഫോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞ അങ്ങാടി നിന്ന് മായൻ ആളെ അയച്ചോളും അതിനിപ്പോ ഒരു ആളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ഒടുകൂടെ അയാളെ ഒട്ടിപ്പൊട്ടിക്കാൻ നീ ഇനിപ്പോ പുറപ്പെടുത്ത് കയറാൻ പോവുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല നോക്കിയേ ഒന്നുകൂടെ തിളച്ചോട്ടെ ബന്ധില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു വികൃതിയുള്ള അരിയ ബന്ധ പോലെ പെരുമാറും ബന്ധുണ്ടാവില്ല അടുപ്പം നിറക്കുമ്പോ ഒന്ന് ബലം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു വേവിടെ വന്നു പത്രം കുപ്പി പാട്ട പഴയ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ടോ പഴയ സാധനം ഉണ്ട് എടുക്കോ ശങ്കരൻ കുട്ടിയാർ എന്തോ ഒരു ആപത്തും കൊണ്ട് വരണ്ടല്ലോ കുട്ടിയാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആപത്ത് കൊണ്ടുവരാനോ എന്താ ജാനുമ്മ ഇത് എല്ലാരും വരില്ലേ അടുക്കളയിൽ ഒരു സഹായത്തിന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ദാ ഇപ്പൊ വേണം അച്ഛാ കൊണ്ടുപോക്കോളൂ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോന്നു ആണോ എന്തേ നന്നായി എന്തേ നന്നായില്ലേ നന്നായിനേ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കാല് കയറി വന്നപ്പോഴേ പൊട്ടിയിലാകത്ത് പിന്നാണോ ഒന്ന് അത് ഇന്നും ഇന്നിട്ട് തുടങ്ങി നല്ല കൃഷ്ണ ഈ കുട്ടിയാരോട് ശകരപ്പഴാ അത് നീ കുട്ടി എന്ത് പഴച്ചു പഴച്ചത് കുട്ടിയാരാ കയറി വന്നോളൂ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് ഗൗരി അതെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ വിശ്വാസവർമ്മ തമ്പുരാന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഗൗരിയുടെ അച്ഛനെ കേട്ടിരിക്കും അലതല്ലൂർ കുഞ്ഞനാ പൊതുവാൾ തായമ്പകയിൽ അക്കാലത്ത് അതുപോലെ വേറൊരു കൈയില്ലായിരുന്നു എന്നാ ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് കിടപ്പായിട്ട് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലായി ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മൂത്തകനെ കെട്ടിയവൻ ഉള്ള വീടും പറമ്പും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചങ്ങനെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോ അവന്റെ അവതാരത്തിലെ അച്ഛനും മോളും മണികണ്ഠൻ ലോറി ഡ്രൈവറാ ലേച്ചൻ ഒരനിയത്തിക്കുട്ടിയുള്ള നോട്ടമല്ല ഇതിന്റെ നേരെ കോലോത്താവുമ്പോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് രണ്ടു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ആ വൃത്തി കെട്ടവനെ പേടിക്കുകയും വേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു പുതുവാള് തന്നിഷ്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കട്ടെ കൃഷ്ണ വീട് നിറച്ച ഒരു സത്യവട്ടത്തിനുള്ള ആളുണ്ടാവും ഇവിടുന്ന് അങ്ങട് നീ ഒരുത്തിന് എത്തിച്ചാൽ എത്തുവോ കാര്യങ്ങള് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട മതി കേൾക്കാത്ത മതി കെട്ടി എന്നുള്ള ആ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട നിനക്ക് ഒരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ കൃഷ്ണ എനിക്ക് ആരുടെ സഹായവും വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ കൃഷ്ണന് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സഹായം ആവെങ്കിലോ ദുരിതപ്പാടാത്രേ എന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു നേരം കളയണ കാടിവെള്ളായാലും 
കുടിച്ചൊരു മൂലയ്ക്ക് കഴിയാന്ന് ആശിച്ചു വന്നതാ കുട്ടി നിന്നോട് ആലോചിക്കാതെ അമ്മ ഒരു തീരുമാനെടുത്തു തെറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പറഞ്ഞയച്ചേക്ക് ആ കുട്ടി പോണതല്ല നീ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതാ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമം വാ നീക്ക് പോന്തോടിയാലേ വേരിക്കലോണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാ പിണങ്ങിയാ കൊളക്കടവില് അത്രേ പോവുള്ളൂ പണിക്ക് വന്നാണെന്ന് വിചാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോ കോലോത്ത തമ്പരാട്ടിയാണെന്ന് തോന്നരുത് മനസ്സിലായോ എന്നാലൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിക്കോളൂ എങ്ങനെയാ പുലർച്ച കഴിഞ്ഞേക്കുന്ന പതിവൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയതാണേ പിന്നെ ഇന്നേം ചേച്ചി അച്ഛൻ ഒരു ചിട്ടയിലെ വളർത്തിയത് നീറ്റി കുളിയും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കാവുന്ന പറയും അച്ഛൻ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം അല്ല എന്റെ കഥാപ്രസംഗം വേണ്ട അല്ല ഞാൻ വന്നപ്പോ നിന്ന ആ നിപ്പും ഗമയും ഈ നിറമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോലത്ത് തമ്പുരാനാണെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരു വകുപ്പാണല്ലേ 